当時流行り出していた民泊にチャレンジをしてみましたとりあえず何でもいいから始めちゃえっていう、まあ、勢いだけで始めてしまったので,で大体100万円ぐらい損切りをして終わりましたお前には物件売らねえって言われまして最初の1棟目を買わせてもらうまでに1年半かかりましたろくに物件も見てもらえずに「投稿では厳しいですね」とか「断り文句でほとんど土俵にも上がらなかった」というような時期が長く続きました不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック大家さんが初めて投資した思い出の物件を振り返る私の一投目今回のゲストは大家歴7年新潟県で不動産投資を行うカーリーさん家族と世界一周するという夢を叶えるために不動産投資を始めるも民泊で100万円の損切り民泊での失敗を反省し1年半かけて1棟目を購入現在は7棟54室年間キャッシュフロー700万円の規模まで拡大した今回はカーリーさんがさまざまな苦労を乗り越えて購入できたという1棟目に迫る不動産投資を始める前の状況について一通りお話しいただいてもよろしいでしょうか結婚をして子供を一人授かったタイミングで、まあ、そろそろ学習保険なんかも考えなきゃいけないその時は本当にそういう投資なんていうのは全くしたことがなかったので、まあ、学習保険を考えないといけないと思って検討した時にライフプランみたいなのを初めてやっていただきましたライフプランシミュレーションどうですかっていうのをそのライフプランナーの方にお願いしてみたところすぐに赤字になりましてあやっぱり会社を辞めるって大変なことなんだなっていうふうにそこで初めて気づいてでなんとかならないかなと思ったタイミングでもありました不動産投資という手段を選んだ理由みたいなのって何かございますかコンビニで今すぐ妻を社長にしなさいという書籍に出会って、まあ、妻も専業主婦になってしまってたのでなんとかこの妻の非常にポテンシャルが高いともともと思ってたのでそのポテンシャルを生かせるものはないかなと思ってた時にその書籍に出会って、えー、まあそこで初めて不動産投資を知ったという形になります、まあ、その書籍の中で紹介されていたんですけども住居というのはやっぱり女性が長く暮らすものになりますので、まあ、女性の目線というのが非常に大事だと、まあ、そこに非常に共感しまして、まあ、妻としての主婦力というんですかねそういうのを生かせる事業でありますしそこで不動産投資取り組んでみようと思ったというのがきっかけになります不動産投資を手段として選ばれたんだと思いますが不動産投資の勉強はどのようにされましたか一番思い切ったのがもう楽町さんの八つの戦略2015というのが DVD が発売されてまして非常に高価だったんですけどもそれをまあ営業者車であの回るんですけどもその合間にあの車の中で DVD 見ながら日々勉強させていただきました全8巻あると思うんですけどももう本当に全ての DVD もう何度も何度も擦り切れるぐらいまで見てもう全て勉強になったんですけどもまあその中でも特に広之内さんのチームを作る仲間を作ることが非常に大事なんだっていうところが印象に残っていますあとは大津先生の、まあ、普通の部屋をもう普通の賃料で借りていただくっていうのが大事なんだっていうようなコメントがあったと思うんですけどそういったところを非常に参考にさせていただいて木をてらうんじゃなくて当たり前のことを当たり前にやるやり続けることが大事なのかなというふうに感じました、まあ、いろんなセミナーに行ってみたっていうのもそうなんですけど、まあ、新潟には当初ですねあの勉強し始めた2015年ぐらいっていうのは本当に不動産の投資のセミナーっていうのがなくて、まあ、あっても年に数回も3発でたまたまここでやってるたまたまこっちでやってるっていうのに参加するしかできなかったので東京だと本当にもう毎週のように勉強会が至るところであったので、まあ、そこに参加していましたご家族の反応っていうのはいかがでしたか当時、えーまあ、子供がまだ一人で妻がお腹に二人目をあの抱えているような状況今日だったんですけども妻と一緒にですねもう一緒に夢を叶えようっていうことで東京まで一緒にセミナーに参加して
で一緒に勉強するという形で、ね、そういう意味では家族との時間も取りながら、まあ、勉強もしながらという生活をしていました。法人で不動産賃貸業を今もやってるんですけども妻を代表にして私は一応役員という形では入ってはいるんですけどもそういった形で運営してますですので妻には恋部下っていう形で呼ばれてますねどうやって何て返すんですかそれに対して<笑>部下は呼び名じゃないって言うんですけども<笑>治らないですね<笑>収益物件数ナンバーワン不動産投資を始めるなら「楽町アプリ」「楽町」で検索物件を購入するってなった段階で法人を設立する人が多いのかなと思うんですけど法人を建ててからその物件を探してるみたいなこの手順になったのっていうのはどうしてなんでしょうか、まあ、いずれ、まあ、物件は必ず買うってもう心に決めてましたしで妻も社長にする妻を代表にするっていうのも決めてたので。だったらもう先に法人だけ作っちゃっても別に問題ないと言いますかその方があの物件選びに物件探しに専念できるじゃないかなというふうに考えましてもう先に法人設立をしてしまいました、まあ、法人を立ち上げた当初ですね不動産投資の物件探してたんですけども、まあ、なかなかあの買える状況ではなくてでもせっかく法人という箱を作ったので何か入れたい売り上げを立てたいっていうふうになったので当時流行り出していた Airbnb を使った、えー、民泊にチャレンジをしてみました、まあ、ただやっぱり何の知識もなく<笑>あの東京にあのワンルームマンション借りて運営代行業者さんにお願いをしていたという状況だったので毎月大体こう収入から運営費と家賃を引いたらもうトントンぐらいの月が続いて。てしまいまして、だいたい百万円ぐらい、えー、損切りをして終わりました。天体オッケーの部屋を借りてたので、その家賃で、えー、借りてたという物件だったので、まあその契約を解除するという形で、えー、すぐ退去はできました。やっぱりこう勇み足で、あのとりあえず何でもいいから始めちゃえっていうまあ勢いだけであの始めてしまったので、法人設立まではそれでまあ勢いでだけで良かったと思うんですけども、その。あとに何を詰め込むかっていうのは慎重に行動しないといけないんだなっていうのをそこで学んだのでその後買うときに、えーまあ、勢いだけで買ってはいけないっていうのを肝に銘じて買うようにし,しました新潟市西区の新潟大学の正門から徒歩2分のところにある、えー、木造のアパートで 1K の部屋が23部屋ある物件でした価格が2500万円で当時築年数が築34年の物件でした融資の利用額はリフォーム費込みで2850万円融資で引かせていただきました想定家賃が1部屋2万円ぐらいで表面利回りでおそらく 20% ぐらいの物件だったんじゃないかなと思いますもうほとんど学生に対して入居していただくというアパートなんですけども45部屋ですかね、まあ、あの社会人だったりとかご高齢の方が入居されているという状態でした購入に必要な資金がオーバーローンで用意されたかなと思うんですけどどの銀行からどういった条件で借り入れされたんですかこの時は三条信用金庫さんという、まあ、地場の信用金庫さんから 2.1% ですね金利 2.1% で20年という条件で、えー、ご融資いただきましたこの物件はどのようにして見つけられたんですか、はいえー、この物件は、えー、コインしている不動産業者さんから、えー、直接紹介していただいて、まあ、いわゆるポータルサイトに載る前の物件ということでご紹介いただきました、まあ、ちょっとイレギュラーなケースかもしれないんですけどもその新潟で、えー、不動産の勉強会をしている会が、まあ、当時非常に少なかったというふうに申したんですけども一箇所だけですね、不動産投資塾という名称で、ある、えー、不動産業者さんの社長が主催している会がありまして、まあ、そこに毎月勉強に行かせていただいてました。毎月1回か2回、もうほぼ必ずあの出席させていただいて、まあ、勉強していく中で、まあ、の人間関係を作っていったという形になります。どうやったらそういう不動産会社さんと仲良くなれるみたいなのってありますかねそういう場所がないと厳しいんですかねそうですね
、まあ、やっぱりよく言われてる、まあ、早くレスポンスするとか、まあ、社会人として、まあ、人として当然の付き合いっていうのは必要なのかなと思います。今回のの業者さんの場合は、まあ、そういうい勉強会を積極的に主催されて大家さんを増やして、まあ、自社の物件も買ってもらって、まあ、お互いウィンウィンというような形を目指してあの運営されてたので、まあ、もしそういう業者さんが近くにいらっしゃるのであれば、まあ、そういったところに積極的に顔を出してで私の場合は、まあ、なるべくこうその中でも自分ができることなんだろうって考えて毎回ですね次の勉強会いつにするっていうのを終わりにやってたんですけどもその連絡係をちょっと私が買って出て次。いついつなので皆さんに来てくださいっていうような連絡係を、まあ、気づいたらあの任せてもらうようになってたりとか、まあ、そういうなんかその会のためにできないかなっていうのを本当にまあ他に出せるものがないのであのそういったことを心がけてあのや,やるようにはしておりましたそういったことしたらすぐに紹介してもらえるようになったんですかそれがなかなか紹介してもらえなくてですね本当にいい社長さんでちゃんとした知識が身につくまではお前には物件売らねえって言われましていやだったらちゃんと認めてもらうまでちゃんと勉強して買えるようになってやるっていうふうに思って毎月通ってまして結局その、まあ、最初の1頭目を買わせてもらうまでに1年半かかりましたその間にもやっぱりあの自分でこうポータルサイトとからとか物件見つけてきて社長この物件どう思いますかっていうふうにあの持っていったりだとかその勉強会の中でもこの物件だったらどうするみたいな例題じゃないですけど、まあ、そういう、まあ、みんなで考えるみたいなところで、まあ、積極的に発言したりとか、まあ、そういう、まあ、実例を持ってったり発言をしてたりだっていう中で、まあ、そろそろこいつにはっていうふうに思ってもらえたんじゃないかなっていうふうに思います大体どれくらいの期間どれ,どれくらいの物件を見てどれくらい市場請求したとかってなんか数字でありますかね